山下告警，难不成六大门派输得不服，去而复返？现在一口真气儿都提不上来呀，白梅，我看你比我也好不到哪儿去。哎呀，一没看我们伤得上，瘸得瘸，连个养伤的时间都没有啊！这些平时不起眼的小帮派，却成了我明教的致命大患。我们不能束手就擒，不能任由他们骑到我们明教头上，我们跟他们拼了！跟他们拼了！杨伯伯，走走走走走走，不济。杨伯伯，我有几句话要说。无忌，你伤重在身，干嘛起来走动呢？我不赞成你们立敌。虽知是下下策，但因局势所迫，不得不行啊。那我先问你们，你们有几成把握退敌？哎，没有，没有。我倒有一法可行。无忌啊，这儿都不是外人，你就明说了吧。对，就明说了吧。全部退到密道，暂且躲避。敌人未必能发觉，就算发觉了，一时也不易攻入啊。可是，就是大丈夫能屈能伸嘛。我们是暂且避祸，待大伙伤愈之后，再和敌人一决雌雄，这也不算是灭了明教的威风了。嗯，张少侠此法极妙，就这么办。杨伯伯赞成了。小昭，你扶张大侠到密道去。嗯，我们随后就来。别以为。我听不出你们的口气，你们绝不会来的。各位前辈，我虽非贵教中人，但和贵教共过一场患难，总该算是生死之交啊！难道我就贪生怕死，撇下各位自行去避难吗？吴京啊，你有所不知，明教历代传下言归，这光明顶的密道。除了教主之外，本教教众，谁也不得闯进，善进者死啊！不过你跟小昭不是本教之人，不必守此规矩啊。对对对对对，张小霞可以去。杨左使，啊，那我们守不住了，敌人就要上光明顶了。你们明教这不成文的言归，难道就没有变通的方法吗？有变通，有变通之法。哎，怎么变通啊？各位听我一言。张少侠武功盖世，义薄云天，与本教呢有存亡继绝的大恩大德。嗯，对对对，咱们就拥立张少侠为本教的第三十四代教主。倘若教主有令，号令大家进入密道，大伙儿遵从了教主之令，那便不是坏了规矩。行，我们五散人只双手赞成。这个办法，我没意见。嗯，我我看张少侠，我年轻时贤。无德无能，不敢当此重任呐、啊！再说，再说我石公张真人，当年谆谆告诫我，不可深入明教，我宁成在先，所以，不济，我是你外公啊！难道你外公亲不过你石公吗？啊！你自己想一想，入不入明教，自己看着办。公子，那封信。啊！谢谢你提醒我。杨伯伯。这是我从密道中带出来的杨教主所写的一封遗书。杨教主一命是要我义父金毛狮王暂设教主之位。问你一句话，张少侠，你是否练就了乾坤大挪移？呃，是因为回答我是还是不是？是
。哦，那么，名叫教主就非你莫属了。杨伯伯，名叫只准教主才有资格练就乾坤大挪移。换句话说，你练会了乾坤大挪移，就是当然的教主。光明左使者见过教主，参见教主。这是干什么？快起来！不答应，我们就不起！我们就不起！加上光明顶，不要放过魔教任何一员！对，我不想因为我而害了你们大家。好，我答应了。来，起来！起来！杨左使，传下号令，本教上下人等一起退入密道。谨遵教主令谕。奉教主令谕，退入密道。天鹰教师课，课为先，为父王五载人为次。天地风雷四门，带足粮食清水，金木水火土五气断后，立即行动。是。就是乾坤大挪移心法，交给你。属下不敢收。杨左使，钱教主的遗书上写的明明白白，乾坤大挪移心法暂由谢逊接掌，日后转给新教主。以属下之见，还是由新教主掌管比较好。哎，是啊，是啊，是，对，是啊，是啊，都是。好吧，我就暂时保管，大家先各自疗伤，等伤好了再说吧。是。啊。魏父王，你有事啊？请教主恕罪。快起来，教主，属下不敢起身。你是为了当年把我打下峡谷的事啊？来，要不是你那一掌啊，张无忌就不会站在这里了。我因缘际会练就九阳神功，把身上的寒毒驱除了。说起来，你是功不可没。我要谢你还来不及呢，怎么会怪你呢？属下惭愧啊。啊，要问你一件事。教主，请说。珠儿呢？猪，哦，教主说的是英白梅的孙女儿英梨呀、啊嗯。你绑走了她，你怕是吸她的血了吧？哎，没有没有，属下吸人血也是因人而定的。珠儿是英白梅的孙女儿，我斗不过白眉鹰王。这么说，珠儿她还活着？是，教主。嗯、哎，教主，我知道你练寒冰绵掌而走火入魔。我虽不敢说精通医理，但也颇有涉猎。让我看看你的三阴脉络是否受损。武林同好们，魔教十恶不赦。见一个给我杀一个，绝不放过！爷，我去找秦义父王。女儿，别走，千万不要着急，你得听我的。爷，我要为师哥报仇。不急，让其他帮派打头阵，咱们抢县城。要抓到秦义父王，我会将他碎尸万段。嗯，咱们分开走，等抓到了秦义父王，我们就得手了。谢教主，以九阳神功为属下解除了数十年的痼疾。哎，秦启，你的无意让我得到机缘，我这是回馈于你。为父王，从今以后你就不必吸人血抗寒毒了。不用了，哎，不用了。<笑>